。顾小薇，你这也太过分了吧？不过分怎么能刺激他呢？对不对？老朱他以为我不知道酒会的事儿，所以我们两个在这里做出幽会的假象，他会认定是正巧撞到。你别跟我说什么虚怀若谷啊！我告诉你。男人的占有欲是本能的，意识形态只能克制它，没法消灭它。老朱应该快到了，你试想一下一会儿的画面，在他的朋友面前，他发现自己的女人在和别的男人偷情，那他会恼羞成怒到什么程度啊？蹭，一股热血上头，肾上腺激素喷发，什么霸气啊、锐气啊，全都有了。所以，万一他一会儿霸气冲天，当场拍死我，那也是一时兴起的吧？任督二脉一打通，那里还收得回去吗？走，开房去您这房卡办好了，你还还要吗？像泼妇一样，你缠我打的像个什么样子啊？组织性和纪律性，他都去哪里了？中华女性的优良传统，他都去哪里了？这种情况他是不允许的，任其发展是对社会有危害。说的吗？你明知道顾小薇是举仗义之旗，他就真的想刺激老朱爆发？那那方法暧昧的主观上是真没有啊！你还怕顾小薇打圆场？你又不跟他们讨生活，你至于这么卑贱吗？啊！你看你现在这样，你知不知道？你现在这副卑微的嘴脸特别让人看不起。你知不知道，就是因为你这样，我才上了顾小薇的当。谢谢你啊，弄得这么一个剑走偏锋的计划来激励我。你说我怎么这么没脑子呀？我，我就光想着刺激你，也不想想砸场面的后果，对你有没破坏力？
挺好的啊，多出点时间来，至少能让我不被人遗忘。你骂我两句行吗？你这个样子，我就更难受了。难受的应该是我，是我，让你担忧了。老朱，我们达成个共识好不好？小薇，年轻人有年轻人的优势，我有我的套路。乱仗打出乱心态，我现在真的发现了，我团支局的心态从头到尾都是混乱的。我是觉得你在衰退，我很难受。我看见华伟林他变得满脸是块，我也很难受。我都分不清楚哪个难受更多一点。对你，好像是撒泼；对他，却是心酸。到现在我都搞不清楚自己到底想帮谁了。小薇，每个人都是。从简单变得复杂，又从复杂变回简单。好了，节目又开始了，这些问题我们回头再探讨。告诉你，气质是不影响内涵的。你要是内涵都变实话了，做人就彻底没原则了。我还真不敢担保你能经得住顾小薇的诱惑。我都成猪版油啊，谁愿意勾引我呢？对不对？老猪瘦死的骆驼比马大，更何况我连马都算不上，我压根就是一头拉磨的驴，谁愿意认了骆驼去牵驴呢？对不对？顾小薇是那种贪得无厌的人啊，吃着碗里的，手还要往锅里勾。哇，不至于，不至于，吃多了毁身材，不值当啊！你这埋汰自己有意思吗？太过瘾是吧？就算你是个做销售的，需要哄别人吃饭，你也不用这么埋汰自己吧？这个埋汰谁都不合适吧？嗯，你在这待着别动啊，别动。油滑，财迷小市民，好歹是个搞艺术出身的，你有点风骨有没有啊？我放弃了。你发现了吧？我真的放弃了。娘子，你越来越有女性的光彩了。哎呀，你让我去死算了！你买块豆腐让我撞死得了！豆腐磕不死。了。喂，我干嘛呢？我说我做法收腰呢，您信吗？谁知道跟谁置气呢？这儿给挂了，肯定是那老二给他气受了呗。那他就冲我好啊！这这，女儿啊，老水，哎，我给你们俩买了条鱼。你上人家去不敲门？你冲我发什么威呀？我冲你发威了，怎么了？哎，沈元朝，你别以为攥住点口粮就得以对我吆五喝六的，我华建平不吃你这套。
意儿，我好心好意买条鱼，你出我发什么威呀、啊、你？我扔道上喂猫，我也不喂你。往哪儿开呀、啊？不长眼啊！华建平，顾劲松，挺宽敞一车，就往这厂里犄角旮旯里开呀、啊，就怕别人不知道你是坐车来的，对吗？啊，就怕别人不知道你是干部，对吗？看了吗？啊，喂猫的，我今儿啊，我喂你，哎，干嘛呢？好了好了。你说我招谁惹谁了？